大家好，欢迎来到听书学识。今天要介绍的这本书是关于如何打造精彩人生的书籍，其内容蕴含着改变你人生的可能性。今天我要介绍的是 Scott Allen 先生所著的《精彩人生：人生只有一次，拥有最好的人生的方法》。这本书已被世界各国翻译成七种语言，备受期待。作者是一位在海外非常知名的人物。拥有非常丰富的生活经验，长期担任生活导师。书中的建议都源于作者在自我提升领域的这二十多年的学习经验和积累。他不仅对人生成功的秘诀充满热情，还深入探讨了人生不顺的原因。我们发现，许多人在成年后仍然在不知不觉中活在童年时的某种设定中。这些童年时的设定，如果不加以改变，恐惧、不安。疑虑等消极情绪将成为看不见的障碍，阻碍你前进的道路。简单来说，这些就是看不见的枷锁。但是，通过简单的技巧，你可以轻易的消除这些障碍。作者指出，人生的轨迹随时都可以改变，你可以将仅有一次的人生变为最美好的体验。这是一本非常有趣的书籍。现在，让我们一起来深入探讨这本书的内容吧。今天的重点如下：一、笑中带泪，将仅有一次的人生变为最美好的旅程。顶级的五大秘诀。二、在生命中的限制下，关于金钱和自由的法则。接下来，我们将从异次元的角度来解释如何将一次性的人生变为最美好的旅程的五大秘诀。我相信你们都希望将自己仅有一次的人生变为最美好的人生，但是。如果你只是漫无目的地生活，你的人生很可能不会变得更美好。要过上美好的人生，你需要有相应的智慧。这本书里充满了这样的智慧。接下来我会逐一为你介绍。首先，我们的人生是地球上最大的冒险，而你自己就是这个故事的作者。你是自己人生故事的编写者，所以这个旅程是令人兴奋和期待的。完全取决于你自己，勇敢地将你的人生变成一场令人振奋的冒险吧。如果你觉得自己的人生很无聊，那只是因为你是一个无聊的故事作者。你手中有一支强大的笔，只要你使用它，就能够自由地书写人生。实际上，那些书写理想故事的人们并不受环境的限制，他们过着他们理想中的生活，成为自己故事的创作者。首先要知道，在人生中你想要得到什么，不去设定目标，我们就无法取得成果。在我们的人生中，确实有很多事情是我们无法控制的，但我们可以决定自己想要得到什么，并为此努力。准备好笔记本和笔，开始绘制你想要的人生故事吧。不管和谁在一起，去哪里旅行，经历什么，都无关紧要，只要你有决心。你就可以做任何你想做的事情。要过上充满激情的生活，你需要思考如何实现自己真正想要的东西，以及如何创造理想的人生。认真的问问自己，你真正想要的是什么，然后随心所欲的绘制你的故事。要想画出理想的人生，就必须设定自己想要实现的目标，并真是我们必须坚决决心，遵循自己的价值观。现在。让我们明确自己的人生目标，问自己是否在按照自己的价值观生活。也许有人会说，他们根本不知道自己真正重视的价值观是什么，或者还没有确定自己在人生中想要做什么。有些人可能会感到迷茫，但这没关系。每个人都会通过不同的经历来找到人生的目的。如果你现在觉得自己没有人生的目标，那只是因为经验还不够。所以，应该勇敢尝试新事物，直到找到让自己充满激情的事情为止，绝对不能停下来。要明确自己的人生目标，确定自己的价值观，可以从日常生活中开始培养。通过平日里坚持的努力，最终你的目标和价值观会得以实现。如果你没有认真思考人生目的和重要价值观，而是漫无目的的生活，最终会感到迷茫。从而迷失自己，不知道自己到底想要什么。这样做也无法充分发挥自己的能力。
，只有努力探索的人才能找到自己的目标和价值观。因此，决心去寻找是非常重要的。现在，让我们问自己以下三个问题：问题一，现在的工作是否符合自己的人生目标，还是只是谋生的手段？问题二，如果可以成为任何人，做人何事？你想要怎样的人生？问题三：你是否有自己人生的愿景？十年后，你的精神状态会如何？经济上你会想成为怎样的自己呢？请花点时间思考并回答这个问题。明确自己的人生目标，意味着要过上真正属于自己的生活。这意味着去做让自己最幸福、最自豪、最投入、最充实的事情。继续下一个方法。接下来我要介绍的第二个。将一次性的人生变为最美好旅程的方法是，在剩下的时间里创造积极的体验。我们应该严肃地意识到剩下的时间，因为自从出生开始，每个人的生命都在一分一秒的流逝。从生命的最初时刻开始，倒计时就已经开始了。尽管剩余的时间因年龄不同而有所不同，可能是十年，也可能是二十年，甚至可能是三十年后。你的人生就会结束。无论如何，离开这个世界的日子终将会到来。通过意识到死亡，你会开始珍惜当下的每一天。这种意识会激励你更有意义的利用剩下的时间。当你离开这个世界时，唯一能够留下的就是你这一生中的各种体验和回忆。金钱和物质在你去世后就失去了意义。我们必须在有限的时间里，尽可能地创造积极的体验。从今天开始，直到最后一天，要带着目标和激情，充分利用有限的时间，充满幸福地度过每一天。这样，当你离开这个世界时，你可以笑着离去，因为你曾经拥有一个美好的人生。由于剩下的时间非常有限，所以立即迈出第一步非常重要。许多人会找各种借口。认为现在不是合适的时机，或者自己还没有准备好，就放弃了追求自己真正想做的事情或目标，结果无法创造积极的体验。随着年龄的增长，甚至会开始忘记曾经拥有的目标。但是，如果大家有自己的目标或想要做的事情，就可以创造积极的体验。那么，最好从今天开始，无论目标是什么，重要的是迈出一小步。等待的结果是什么也不会得到，完美的时机永远不会出现，万无一失的准备根本不存在。那么从此刻开始，迈出第一步，不要等待完美的时机，否则你将过着一个充满遗憾的人生。继续下一个方法，接下来我要介绍的第三个将一次性的人生变为最美好旅程的方法是，排除导致人生失败的借口，改变无意的信念。人类总是倾向于找各种借口，逃避现实。当大家面临挑战或困难时，尝试采取新的行动时，大家应该倾听自己的借口，这样就会意识到自己在逃避挑战。如果接受这种借口，就会停止成长，每天都在恐惧中度过。这种借口会毁掉你的人生。如果一直听从这些借口，你的人生将毫无意义。实际上，许多人因为找各种借口而放弃了努力。当发现自己在找借口逃避时，应该提醒自己，并将这些借口转换成积极的说法。例如，如果借口说自己已经太老了，无法实现梦想，那就改为说无论年龄多大，只要努力就能实现。如果找借口说现在很忙，就改为说我会抽出时间来着手。如果借口说自己没钱，就改为说虽然现在没有钱，但我可以从现在开始努力赚到钱。请务必冷静地审视自己，看看自己是否经常找借口。同时，改变无意的信念也非常重要。你的信念会对生活质量产生重大影响。决定是过上美好生活还是平庸无趣的生活，完全取决于你自己。如果你的信念，妨碍了你的梦想和目标，就应该用积极的信念来取代他们。例如，有些人认为努力是徒劳无功的，或者认为天生的能力已经决定了一切。
，这样的信念会严重阻碍你的梦想和目标实现。因此，尽管天生的能力在一定程度上是确定的，但是努力可以让人的能力得到提升。我们应该将负面的信念转换为相信自己能够成长的信念。我们所持有的信念并非永远不变，只要有改变的勇气，随时都可以改变。解释的重点在于明确哪些信念需要改变，并对其进行修正，停止固守无益的消极信念，转而接受积极的信念。例如，将认为实现梦想是不可能的信念，转换为相信自己可以实现梦想的信念；将认为自己过着不幸的人生的信念，转换为相信自己过着充实的人生的信念；停止固守贬低自己价值的消极信念。而是接受觉醒于自己价值的积极信念。我希望你能够不断地将积极的信念融入自己的内心。如果你内心充满了积极向上的信念，那么你的人生肯定会朝着更好的方向发展。继续下一个方法。接下来我们要介绍的第四个将一次性的人生变为最美好旅程的方法是：任何年龄都可以改变人生轨迹。认为没有办法摆脱困境，只能放弃。或者认为没有其他选择，因此无可奈何；或者认为现在时机不对，要等到完美时机再行动。这些都是谎言。即使确实你有能力改变你的人生轨迹，但如果你对自己说出这样的谎言，你就无法改变你的人生的轨迹。重要的是要下定决心改变人生的轨迹，采取行动朝着目标前进。当然，当你决定改变人生轨迹时，可能会担心或害怕有人会反对，但如果仅仅因为担心别人会反对，或听从别人的反对意见，你就会过上不符合自己意愿的人生。当你努力改变人生时，周围肯定会有人反对，这些人被称为梦想杀手。即使是你的家人，如果他们反对你试图改变人生，你也应该保持距离。另外，当你想要改变人生轨迹时，周围的环境也会发生变化，有些人可能会因为害怕环境的变化受到困扰，但这种恐惧只是暂时的，克服这种恐惧会开辟新的道路。此外，有些人可能会害怕犯错，但从错误和失败中得到成长，人生会逐渐走上正确的轨道。无论你多大年龄，你都有改变人生轨迹的能力，请永远记住这一点。继续下一个方法。接下来我们要介绍的是第五个将一次性的人生变为最美好旅程的方法：改善所有人际关系。投资是指投入时间、精力或资源，以期望获得未来回报的行为。在人际关系中，我们也可以将交流、付出和建立连接视为一种投资。人际关系的质量对于实现最佳人生至关重要。然而，并不是所有的人际关系都会顺利进行。例如，夫妻之间可能会以离婚告终，商业伙伴可能会背叛你，与重要的人之间的关系可能会破裂。然而，需要记住的是，人际关系就像投资一样，大多数时候，人际关系中存在一定的风险因素，这是因为在与某人交往之前，我们无法确定与他们的关系是否会顺利进行，因此。我们必须谨慎地选择我们与之建立联系的人，并在人际关系中做出投资。我们可以通过建立信任、沟通、理解和支持来投资于人际关系，从而增加人际关系的质量和稳定性。当我们在人际关系中投资时，我们可能会面临风险和挑战，但这些投资也可能带来巨大的回报，比如支持、爱和成长。因此。与人建立良好的人际关系需要时间、耐心和努力，就像投资一样，需要投入时间和资源，但最终会带来丰厚的回报。不要害怕挑战，在所有人际关系中，您都会经历得失。即使在人际关系中遇到困难时，我们也必须坚持度过低谷时期。即使与对方的关系变淡，也要坚持不放弃。忍耐是很重要的。另一方面，也有一些关系需要结束。如果判断对双方都不再有益，那就要果断的结束关系，前进。这就是投资中常用的止损策略。
，适用于与伴侣、同事或兄弟等的关系。所有的人际关系都是一种投资，如果能遇到彼此能够互相提升的关系，那么投资就是成功的。相反，如果关系无法为双方带来积极影响，那么就要果断止损，停止为无意义的人际关系投入宝贵的时间和精力，结束应该结束的关系，并将精力投入到建立良好关系的人身上。此外，在人际关系中，有一件重要的事情希望大家重视，那就是停止对他人进行评判。大家是否有在日常生活中以苛刻的态度来评判他人的习惯？这样的人必须要有心理准备，因为终有一天他们也会遭遇同样的对待。即使无法认同他人的言行或价值观，也不应该去随意评判他人。我们每个人都有不同的价值观和思维方式，即使与自己观点不同，也不应该去评判他人，这样只会导致关系恶化，增加无意义的烦恼，而且否定的情绪会在你内心产生。这些情绪可能会对你的幸福感和健康产生不良影响。经常批判他人的人，往往也会严厉地批判自己。结果，一些人可能会陷入完美主义的困境。作者指出，完美主义者往往会要求一切事物都完美无缺，这是阻碍成功的最大障碍。因为完美主义者追求完美，他们的生活会变得很拘谨，从而导致他们承受很多压力。另外，完美主义者往往需要做出完美的准备，因此很难开始做任何事情。比如，当决定重新开始锻炼时，他们可能会立即尝试进行高强度的运动。但是，如果今天的身体状况不是很好，他们可能会选择放弃，或者因为没有合适的鞋子而选择不开始进行高强度的锻炼。这样做永远无法采取行动。不要立即追求高强度的运动。也不要追求完美。这个世界上没有一件事物是完美无缺的，也没有万无一失的准备。我们应该优先考虑开始动一下身体，即使只是每天动一动五分钟也可以。重要的是迈出第一步，即使不完美也要开始行动。另外，在人际关系中，追求完美的倾向通常并不理想。没有人是完美的，每个人都有改进的空间，同时也都有优点。与其只看到别人的缺点并批判他们，不如积极寻找对方的长处。接下来，我们来总结一下本节课的内容，这是非常重要的。我已经介绍了五种方法，现在让我们来解释如何将仅有的一次人生打造成最好的一生。从金钱和自由的角度来看待，首先，我想介绍一种使一生变成最好的金钱和自由法则。这就是获得财富自由的重要性。许多人都希望过上无忧无虑的生活，自由自在，摆脱金钱的忧虑，并自由自在的生活非常重要，因为它使我们能够投资于真正想做的事情，与家人、朋友以及能够享受自己的兴趣爱好等等。此外，没有钱就没有所谓的自由，这对我们来说是一种巨大的压力，并且显然会大幅降低我们的幸福感。因此，许多人从内心深处希望能够无忧无虑的生活。然而，能够实现这一目标的人实际上并不多。为什么有那么多人在工作了将近四十年后，临近退休却几乎没有储蓄呢？作者认为，其中最大的原因是缺乏未来规划。他严厉指出，我们之所以陷入懒惰，是因为我们追求了简单的生活。因此，他建议我们反省过去的无计划生活。并制定获得财富自由的计划。也许有些人会说：“哎呀，我已经五十多岁了，已经来不及了。”但是总的来说，你现在多大并不重要。如果你认为现在开始已经太晚了，那么你终将过着落魄且不自由的生活。现在这一刻就是你最年轻的时刻，所以现在就是开始规划获得财富自由的最佳时机。不要被贫穷和死亡的担忧所困扰。而是应该制定一个在一定年龄内获得财富自由的计划。如果你不知道从何处开始，那就从制定计划开始。作者推荐的获得财富自由的五个策略如下：一、每月储蓄收入的百分之十
；二、不购买不必要的物品；三、学习储蓄方法，避免债务，并掌握聪明的投资技巧；四、对自己的经济成果负责；五、设定经济目标。这五个策略虽然非常简单，但非常有效。通过坚定执行这些策略，你也可以实现财富自由。接下来，我将简要解释每个策略。首先是第一个策略，每月储蓄收入的百分之十。很多人认为，要成为富有和实现财富自由，就必须赚更多的钱。即使收入再高，如果不进行储蓄，也毫无意义。总结起来，我建议每月将收入的百分之十到百分之二十用于储蓄。第二个策略是不购买不必要的物品。您购买的东西真的都是必需品吗？许多人都只是把钱花在了不必要的东西上，这是一个令人沮丧的事实。例如，只穿一次的衣服，仅仅为了炫耀而买的豪车、名牌商品等等。花钱买这些东西的人相当多，但这些东西并不能让您的生活变得丰富。所以，只买真正需要的东西，然后将剩余的钱存起来，即使购买了不必要的东西，最终也会被迫处理掉。而且他们不会让您的生活变得更加丰富。第三个策略是学习储蓄方法，避免债务，并掌握聪明的投资技巧。这并不是一种立即可行的方法。为了实现财富自由，深入学习获得财务自由的方法是非常重要的。您需要善于储蓄，避免债务，并学会聪明的投资。在我的频道上，我介绍了很多与金钱相关的书籍。如果您阅读这些书籍，您的金融素养将逐渐提高，从而更接近财富自由。第四个策略是要对自己的经济成果负责，要承担责任是非常重要的。把自己的经济成功委托给别人是一个大错误。换句话说，我决心要实现财富自由，并对此负责是至关重要的。没有责任感的人会立即借用他人的例子。试图通过依赖他人来实现财富自由，这样是不可取的。我希望每个人都能对自己的财富自由负责，并设定具体的经济目标，制定实现这些目标的计划。人类需要计划，否则就无法实现目标。通过遵循上述介绍的五个策略，从今天开始采取适当的行动，您的经济状况在十年或二十年后应该会有很大改善。以上就是关于如何将其变为最好的人生，以及如何获得财富自由的解释。接下来，我想介绍另一个金钱和自由的法则，即偿还债务并节约金钱的法则。如果你想要存钱或者实现财富自由，那么如果你目前有债务，就需要尽快偿还债务。现代社会很容易借钱，因此有些人可能会在这种便利的环境下轻率地借钱。当涉及到债务时，有些人可能会想到消费者金融等，但实际上，更常见的债务是通过信用卡产生的过度消费。大多数信用卡都是按月结算的，但如果您因此而进行过度消费，那么您就像是在负债一样。更糟糕的是，分期付款是债务的典型例子。您将支付非常高的利息，因此，请务必停止借钱的行为。有些人可能会认为玩乐后再付款，或者认为可以马上获得想要的东西是正常的。但是如果您坚持这种生活方式，您将长期处于债务困境中。因此，建议您限制自己只持有一张信用卡。拥有多张信用卡会增加财务管理的复杂性，并容易导致增加债务。此外，建议您以现金支付。如果没有现金，就推迟购买昂贵的商品。直到你有现金储备为止。虽然信用卡可以让您购买昂贵的商品，但实际上这就是债务。因此，所有你无法用现金购买的商品都不适合您。使用信用卡轻易购物是非常不明智的，这些行为都是有害的。因此，我希望您尽量控制自己的开支，使其符合您的实际情况。以上是关于如何将一生变得最好的金钱和自由的法则。以及偿还债务并节省金钱的解释。接下来，我想介绍另一个将一生变得最好的，人生中金钱和自由的法则，即不被不需要的物品所包围。我们常常被无用的物品包围着
。这种生活方式有两个方面的含义：一是尽量不渴望物品，二是清理家中的不需要的物品。首先，让我们清理那些占用空间但毫无用处的物品，让我们把家里的客厅和车库打扫干净。将不需要的物品送给朋友或者卖给回收商，将旧衣服卖给二手衣店，将旧书卖给二手书店，或者捐赠给图书馆。要实践没有不需要物品的生活方式，我们需要改变习惯和思维方式，停止在网上购物买不需要的物品。在购物时，要想清楚是否真的需要这个物品。让我们彻底执行不购买非必需品的原则，例如。事先制定购物清单，只逛需要购买物品的区域，不去其他区域，确保不将不必要的物品置于视线之内也是很重要的。当我们在逛街时，往往会被一些看起来不错的东西吸引，从而购买了许多不需要的物品。因此，让我们坚持只购买事先确定的物品，不购买其他东西。这样做不仅可以节省金钱，还可以享受整洁舒适的生活环境。同样，这也适用于网上购物。如果我们在网上购物时漫无目的的浏览，往往会不经意的购买一些不必要的物品。因此，尽量减少浏览不必要物品的网上购物网站。如果能够实践这些方法，遵循无不需要物品的生活方式，我们将能够享受到更加美好的生活。通过拥有一个不需要物品的生活方式，我们可以获得许多好处，例如。我们不再执着于拥有许多物品，这样压力会大大减轻。随着不需要物品的减少，我们的注意力会提高，心情也会得到放松，生活空间会变得整洁，清理工作也会减少，不再需要储存大量不需要的物品。这会带来一种释放感，以及实践无不需要物品的生活方式的解释。接下来，我想介绍另一个将一生变得最好的方式。那就是通过从事喜爱的活动，并在家中赚钱。现在很多人都为了生活而奔波，与他们并不喜欢的工作，做一份自己喜欢的工作，将爱好变成事业。这确实是一个美好的想法。想象一下，如果能够通过自己喜欢的事情来赚钱，那将会是多么令人愉悦的事情。例如，通过绘画、写作或者在线业务等自己喜欢的事情。来获得每年约一百万日元的额外收入，你会有何感受呢？虽然有些人可能会觉得把自己的兴趣变成工作是不现实的，但事实上，有很多人已经通过自己的兴趣或爱好来赚钱了。他们在继续自己的工作的同时，利用平时的早晨、工作结束后或者周末的时间来提升自己的兴趣爱好技能。通过这种方式，有可能有一天能够靠自己的兴趣爱好。来维持生计。如果你有想做的事情，不妨现在就开始，而不是等到退休。比如，可以制作衬衫、毛巾、饰品等，并在杂货店或者互联网上销售。让我来总结一下，在第二部分中，我们介绍了一些将一生活成最美好的方式，涉及到金钱和自由的规则。首先，我们提到了制定实现财富自由的计划。其次是经常债务并节省金钱，第三是实践没有不必要物品的生活方式，最后，我们建议了通过兼顾兴趣和实用性来获得负收入的方法，比如在线教授自己喜欢的事物，如艺术、外语教学、宠物照顾等，或者利用社交媒体分享自己的爱好并赚取广告收入。希望大家可以从今天开始采取行动，尝试实现兴趣和财富的双赢。让生活变得更加充实有趣。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。